Network News is brought to you in association with Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya Swapnangalka Charudeyagan. Kallarikkal's Gold Park, Payanur. Sunitha Furniture, Tavakara Kando since 1985. Neeti Tiles and Sanitary Electricals and Plumbing Hardwares and Paints Home Appliances Showroom Pilatara Payanur Rural Bank Vishwasathiyude Sevanathinte 7 padithandukal Shuddhamaya pal Oru janathiyude vishwasam Janatha pal Tigachum pudumeyode Neeti Electricals Hardware Plumbing and Sanitary Railway Station Road Kunnathuppalli Palayangadi സന്ദർശിക്കൂ അൻപത് ശതമാനം ഡിസ്കൌണ്ടിൽ മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാകാൻ മാടായി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് നീതി മെഡിക്കൽസ് മൊട്ടാമ്പുറം പഴയങ്ങാടി ഹോം സെന്റർ നിയർ പെരുമ്പ ബ്രിഡ്ജ് നാഷണൽ ഹൈവേ എഡാർട്ട് പയ്യന്നൂർ സഹകരണ ആയുർവേദ പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ കോപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റോഴ്സ് പവിത്രം പോലെ പയ്യന്നൂരിന് സ്വന്തം ബാഗ് ബസാർ വോൾസെയിൽ ആൻഡ് റീറ്റെയിൽ ബാലാജി ടവർ ബിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പയ്യന്നൂർ ടോപ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിന് സമീപം പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പയ്യന്നൂർ സെഞ്ചുറി ഫാഷൻ സിറ്റി ഇമാനുവൽ സിൽക്സ് റിയാദ് മോൾ പയ്യന്നൂർ മെയിൻ റോഡ് കാഞ്ഞങ്ങാൾ സ്പെക്ട്രാ മെഡിസിറ്റി ചെറുതാഴം ബാങ്കിന് എതിർവശം മാതമംഗലം റോഡ് പിലാതറ നമസ്കാരം ന്യൂസ് ഓവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ തളിപ്പറമ്പ് കുറ്റിക്കോലിൽ സ്വകാര്യ ബസ് നിയന്ത്രണം വിട്ടുമറിഞ്ഞ് യുവതി മരിച്ചു ഇരുപതോളം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു മരിച്ചത് കണ്ണൂർ മിംസ് ആശുപത്രിയിലെ നഴ്സ് ശ്രീകണ്ഠാപുരം സ്വദേശിനി ജോബിയ ജോസഫ് പയ്യന്നൂർ മൾട്ടിപ്പർപ്പസ് സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മാണം രണ്ടായിരത്തി മാർച്ചിൽ പൂർത്തിയാകും തീരുമാനം നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിനായി കായിക വകുപ്പ് മന്ത്രി വി അബ്ദുൾ റഹ്മാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ചേർന്ന യോഗത്തിൽ പരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഹോസ്റ്റലിൽ ജലവിതരണം തടസ്സപ്പെട്ടിട്ട് ഒരാഴ്ച പിന്നിടുന്നു മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഓഫീസിനു മുന്നിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രതിഷേധം കുടിവെള്ള വിതരണം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതുവരെ അവധി വേണമെന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ കണ്ണപുരം ചെറുകുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ആഫ്രിക്കൻ ഒച്ചശല്യം വ്യാപകം വാഴ പപ്പായ മുരിങ്ങ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഒച്ചുകൾ നശിപ്പിക്കുന്നു വീടുകൾക്കകത്തും ഒച്ചുകളുടെ ശല്യം പരിഹാര നടപടി ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി സ്ത്രീശക്തി ഒന്നാം സമ്മാനം പയ്യന്നൂരിൽ ഭാഗ്യദേവത കടാക്ഷിച്ചത് കൊക്കാനശ്ശേരി സ്വദേശി പി പി കൃഷ്ണനെ ഒന്നാം സമ്മാനമായി ലഭിക്കുക എഴുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വാർത്തകൾ വിശദമായി തളിപ്പറമ്പ് കുറ്റിക്കോലിൽ സ്വകാര്യ ബസ് നിയന്ത്രണം വിട്ടുമറിഞ്ഞ് യുവതി മരിച്ചു ഇരുപതോളം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു കണ്ണൂർ മിംസ് ആശുപത്രിയിലെ നഴ്സ് ശ്രീകണ്ഠാപുരം സ്വദേശിനി ജോബിയ ജോസഫാണ് മരിച്ചത് ബസിന്റെ അമിത വേഗതയാണ് അപകട കാരണമെന്ന് സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ചോടെയാണ് കുറ്റിക്കോലിൽ സ്വകാര്യ ബസ് നിയന്ത്രണം വിട്ടുമറിഞ്ഞത് കണ്ണൂരിൽ നിന്നും പയ്യന്നൂരിലേക്ക് വരികയായിരുന്ന പിലാക്കുന്നിൽ ബസ്സാണ് മറിഞ്ഞത് അപകടത്തിൽ ശ്രീകണ്ഠാപുരം സ്വദേശിനി മരിച്ചു കണ്ണൂർ മിംസിൽ നഴ്സായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ജോബിയ ജോസഫാണ് മരിച്ചത് ബസിന്റെ മുൻ സീറ്റിലിരിക്കുകയായിരുന്ന ഇവർ പുറത്തേക്ക് തെറിച്ചു വീഴുകയായിരുന്നു ബസ്സിനടിയിൽപ്പെട്ടാണ് മരണം സംഭവിച്ചത് അപകടത്തിൽ ഇരുപതോളം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട് ചിലരുടെ നില ഗുരുതരമാണെന്നാണ് സൂചന മഴയും ബസിന്റെ അമിത വേഗതയുമാണ് അപകടത്തിന് കാരണമായതെന്ന് ദൃക്സാക്ഷികൾ പറയുന്നു നിയന്ത്രണം വിട്ട ബസ് റോഡിന് സമീപത്തേക്കായി മറിയുകയായിരുന്നു ഓടിക്കൂടിയ നാട്ടുകാരാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് പയ്യന്നൂർ മൾട്ടിപ്പർപ്പസ് സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മാണം രണ്ടായിരത്തി മാർച്ചിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ നിർദ്ദേശം 
നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിനായി കായിക വകുപ്പ് മന്ത്രി വി അബ്ദുൾ റഹ്മാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം പയ്യന്നൂരിന്റെ കായിക സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് നിറം പകർന്ന് പതിനാല് ദശാംശം എട്ട് അഞ്ച് കോടി രൂപ ചെലവിൽ പ്രവർത്തി ആരംഭിച്ച പയ്യന്നൂർ മൾട്ടിപർപ്പസ് സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മാണം ഇപ്പോഴും എവിടെയും എത്തിയിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ വർഷം മെയ് മാസം ആരംഭിച്ച പ്രവർത്തിയുടെ പൈലിംഗ് പ്രവൃത്തികൾ മാത്രമാണ് പേരിനെങ്കിലും പൂർത്തിയായത് കിഫ്ബിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ച് ഏതാനും മാസം കഴിഞ്ഞതോടെ നിർമ്മാണം പൂർണ്ണമായും തടസ്സപ്പെട്ടു നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി നിലച്ച ശേഷം ഇപ്പോഴും കാര്യക്ഷമമായി പ്രവൃത്തി മുന്നോട്ടു പോകുന്നില്ല സമാന രീതിയിലാണ് പ്രവർത്തി തുടരുന്നതെങ്കിൽ നിർമ്മാണം അടുത്ത കാലത്തൊന്നും പൂർത്തിയാകില്ല ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ടി ഐ മധുസൂദൻ എം എൽ എ ഇക്കാര്യം കായിക വകുപ്പ് മന്ത്രി വി അബ്ദുൾ റഹ്മാന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയത് തുടർന്ന് മന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ പ്രത്യേക യോഗം ചേർന്നു ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ കിഫ്ബി ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ ഷൈല സ്പോർട്സ് കേരള ഫൗണ്ടേഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ഷാജഹാൻ നിർവഹണ ഏജൻസിയായ കിറ്റ്കോ ഗ്രൂപ്പ് ഹെഡ് രാകേഷ് ജി എന്നിവരും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മാർച്ച് മാസത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കാൻ യോഗത്തിൽ തീരുമാനിച്ചു നിർത്തിവച്ച നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ അടുത്ത ദിവസം മുതൽ പുനരാരംഭിക്കാനും യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഹോസ്റ്റലിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി ജലവിതരണം തടസ്സപ്പെട്ടു മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഓഫീസിനു മുന്നിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രതിഷേധം കുടിവെള്ള വിതരണം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതുവരെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവധി നൽകാൻ പ്രിൻസിപ്പൽ തയ്യാറാകണമെന്നും അതിന് തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നപരിഹാരമുണ്ടാകുന്നതുവരെ കോളേജ് യൂണിയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ സമരം തുടരാനുമാണ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ തീരുമാനം കടന്നപ്പള്ളിയിൽ നിന്നാണ് പൈപ്പ് വഴി പരിയാരം ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് വെള്ളം എത്തിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി വെള്ളം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പരാതി പ്രിൻസിപ്പൽ ഉൾപ്പെടെ അധികാരികളോട് പരാതി അറിയിച്ചപ്പോൾ ദേശീയപാത പ്രവൃത്തിക്കിടയിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്കുള്ള ജലവിതരണ പൈപ്പ് പൊട്ടിയതാണ് വെള്ളം മുടങ്ങുന്നതിന് ഇടയാക്കിയതെന്നും പെട്ടെന്ന് ശരിയാക്കാമെന്നുമാണ് വിദ്യാർത്ഥികളോട് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ശരിയാകുന്നതുവരെ പകരം സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കാൻ അധികൃതർ തയ്യാറാകാത്തതോടെയാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്ത് വന്നത് ഇതിനെ തുടർന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രിയോടെ ടാങ്കറിൽ വെള്ളം എത്തിച്ചെങ്കിലും അത് കൂടുതൽ ദുരിതമാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ടാങ്കറിൽ എത്തിക്കുന്ന വെള്ളം ബക്കറ്റുകളിലാക്കി ഹോസ്റ്റലിന്റെ മുകൾ നിലയിൽ എത്തിക്കേണ്ട ഗതികേടുണ്ടായി വൈറൽ പനി കാരണം അവശരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മറ്റുള്ളവരാണ് വെള്ളം എത്തിച്ചു നൽകിയത് മാത്രമല്ല ഒരു ടാങ്കർ വെള്ളം കൊണ്ട് മുഴുവൻ പേരുടെയും ആവശ്യം നിറവേറ്റാനാകാത്ത സ്ഥിതിയുമുണ്ട് പ്രശ്നത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കണമെന്നാണ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആവശ്യം വെള്ളം ഇവിടെ ക്യാമ്പസിൽ ഒരു ഹോസ്റ്റലിലും വെള്ളമില്ല എല്ലാവരും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മളെ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മൾ ലേഡീസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ജെൻസും ഉണ്ട് നമ്മളെ പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പല കുട്ടികൾക്കും പീരീഡ്സ് ആയിട്ട് പോലും ഒന്ന് പാഡ് മാറ്റം പോലുള്ള വെള്ളമില്ല നമ്മൾ സാറിനെ വിളിച്ചു ഇന്നലെ ടാങ്കറിൽ വെള്ളം വന്നു ടാങ്കറിൽ വെള്ളം വരുന്നത് നമ്മൾ മെയിൻ ടാങ്കിലേക്ക് ഒന്നുമല്ല പൈപ്പിൽ വെള്ളം വരില്ല നമ്മൾ താഴെ പോയി ബക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് പോകണം ഈ വേനൽക്കാലത്തും മഴക്കാലത്തും നമുക്ക് ഇത് അവസ്ഥ വേനൽക്കാലത്ത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ടാങ്കറിൽ വെള്ളം പിടിക്കുന്നു മുകളിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നു അലക്കുന്നു എല്ലാം പണി ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ മഴക്കാലത്തും ഇത് തന്നെ അവസ്ഥ നമുക്ക് ജനറേ ഇപ്പം എന്താ സാർ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ജനറേറ്റർ കേടായിരുന്നോ ഏതോ പൈപ്പ് നന്നാക്കി പക്ഷെ ആ പൈപ്പ് പിന്നെയും കേടായി എന്നാ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനൊരു പെർമനന്റ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മള് പിള്ളേർക്ക് എല്ലാവർക്കും വൈറൽ ഫീവർ ആണ് അപ്പൊ ഈ വൈറൽ ഫീവർ കാരണം എല്ലാവർക്കും ജോയിന്റ് പെയിന് വയ്യ ആർക്കും തീരെ വയ്യ അപ്പൊ നമ്മള് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതിനുള്ള പെർമനന്റ് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടിട്ടേ ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പോകുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ലീവ് വേണം പ്രതിഷേധത്തിന് മെഡിക്കൽ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയൻ ചെയർമാൻ ആര്യ വൈസ് ചെയർമാൻ രോഹിത് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടിനു ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി അഞ്ജന വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിനിധി ശ്യാംജിത്ത് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ കണ്ണപുരം ചെറുകുന്ന
മുളച്ചു വരുന്ന തളിരുകൾ മുതൽ സസ്യം പൂർണ്ണമായും തിന്നു തീർക്കുന്നതാണ് ഇവയുടെ രീതി വാഴയിലയിലും തെങ്ങിലുമാണ് പ്രധാനമായും ഇവയെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് കൃഷിയിടങ്ങളിലും പറമ്പുകളിലും മാത്രമല്ല വീടിന്റെ ഗ്രിൽസ് ചുമർ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഷട്ടർ എന്നിവിടങ്ങളിലും ഇവയുടെ ശല്യം വർദ്ധിക്കുന്നതായി നാട്ടുകാർ പറയുന്നു ആഴപ്പെരുമാറ്റമില്ലാത്ത പറമ്പുകളിൽ മുട്ടയിട്ട് പെരുകി സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലേക്കും കടക്കുകയാണ് ഇവയുടെ രീതി വർഷങ്ങളിൽ ആറു തവണയെങ്കിലും മുട്ടയിടും ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഇരുന്നൂറോളം മുട്ടകളാണ് ഇടുന്നത് പതിനൊന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ഭൂരിഭാഗവും വിരിഞ്ഞു പെരുകും ഇലകളാണ് ഭക്ഷണമെങ്കിലും പുറന്തോടിന് കാൽസ്യം ആവശ്യമായതിനാലാണ് കുമ്മായത്തിന്റെ അംശം തേടി വീടുകളുടെയും മറ്റും ഭിത്തികളിലേക്ക് എത്തുന്നത് ആറുമാസം കൊണ്ട് പൂർണ്ണ വളർച്ചയെത്തും രാത്രിയിലാണ് സഞ്ചാരവും ഇര തേടലും വ്യാപാരികൾക്ക് ഇത് വലിയ തോതിൽ തന്നെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം രാവിലെ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ തന്നെ ഷട്ടറിന് ചുറ്റും കുറയുണ്ടാവും അത് എല്ലാ ദിവസവും ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒച്ചിനെ എടുത്ത് മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനെ ഉപ്പിട്ട് നശിപ്പിച്ച് പിറ്റേ ദിവസവും അതേപോലെ വരുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ കുടിവെള്ളമായാലും കിണറിൻ്റെ സൈഡിലായാലും ഈ എല്ലാ മേ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഈ ഒച്ച് വളരെയധികം ഇതുണ്ടാക്കുന്നത് കണ്ണവരും ചെറുതെന്ന് പഞ്ചായത്തിൽ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട് നിത്യേന അതിന് പത്രവാർത്തകളിലും വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ശരിക്കത് എങ്ങനെ അതിനെ സംസ്കരിക്കണമെന്ന് ഇന്ന് പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് ശരിക്കും മറുപടി പോലുമില്ല പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയിലും മൂന്നു വർഷത്തോളം തോടിനുള്ളിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയുമെന്നതും ഇവയുടെ സവിശേഷതയാണ് സാധാരണയായി കറിയുപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇവയെ നശിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ അമിതമായ കറിയുപ്പിന്റെ ഉപയോഗം മണ്ണിന്റെ രാസഘടനയിൽ മാറ്റമുണ്ടാക്കി കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമല്ലാതാക്കി തീർക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിനാൽ തന്നെ പുകയില തുരിശിലായിനി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഫലപ്രദം ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഇവരൊന്നും പുറത്തു കാണില്ല ഇവര് പൂന്ന് കിടക്കലാണ് ഇപ്പൊ ഈ മഴ പെയ്തതിന് ശേഷം ഇവരെല്ലാം പുറത്തേക്ക് വന്നു അപ്പൊ ഇതിന് ഇതിൽ വിരിഞ്ഞ മുട്ടകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മുട്ട വരെ പുറത്തേക്ക് വരും അത് വിരിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് തന്നെ അത് ഒരു പിന്നെ ചെറിയ ലെവലിലേക്ക് വരും അങ്ങനെ വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് ഈ ചെറുകുന്ന് പഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ട് ആഫ്രിക്കൻ ഒച്ചിന്റെ ശല്യം ഒഴിവാക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടി അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി സ്ത്രീശക്തി ഒന്നാം സമ്മാനം പയ്യന്നൂർ കൊക്കാനിശ്ശേരി സ്വദേശിക്ക് പി പി കൃഷ്ണനാണ് ഒന്നാം സമ്മാനമായ എഴുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ലഭിക്കുക ലോട്ടറി എടുത്ത് ഭാഗ്യം പരീക്ഷിക്കുന്നത് ഹരമായി മാറിയ ആളാണ് കൊക്കാനിശ്ശേരിയിലെ പി പി കൃഷ്ണൻ വളരെ ചെറുപ്പകാലത്തെ ഇദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം ഈ ശീലമുണ്ട് ചെറുതും വലുതുമായ ഒട്ടേറെ സമ്മാന തുകകളും ഇതിനോടകം ഇദ്ദേഹത്തെ തേടിയെത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത്രയും വലിയ തുക ഇതാദ്യമാണെന്ന് കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു രണ്ട് പേര് കൃഷ്ണൻ കൊക്കാനശ്ശേരി പയ്യന്നൂര് സാധാരണ വീട്ടിലൊരു ടിക്കറ്റ് കൊണ്ടുവരലുണ്ട് ആൾക്കാർ ഓരോന്നും അടിക്കും സാധാരണ ചെറിയൊരു പ്രൈസ് അടിക്കലുണ്ട് വലിയ വമ്പർ വലിയ പ്രൈസ് അടിക്കുന്ന ആദ്യമായിട്ടാണ് കുറച്ച് ബാധ്യതകളുണ്ടായാലും തീർത്തോ രണ്ട് കുട്ടികളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരുത്തിൻ്റെ കല്യാണം കഴിയാണ്ട് അതിൽ ചെറിയ ബാധ്യതകളുണ്ട് അതിൽ തീർക്കണം പൈസ കിട്ടിയിട്ടാകുമ്പോൾ ചികിത്സയ്ക്കായി ചെറുപത്തൂരിൽ പോയ ഘട്ടത്തിൽ അവിടെ നിന്നും എടുത്ത ലോട്ടറിക്കാണ് സമ്മാനം ലഭിച്ചത് പയ്യന്നൂർ കൊക്കാനശ്ശേരിയിൽ തന്റെ വീട്ടിലുള്ള സ്ഥാപനത്തിൽ ഗ്യാസ് വെൽഡറായി ജോലി നോക്കുകയാണ് കൃഷ്ണൻ ഭാര്യ സാവിത്രിയും മൂന്ന് മക്കളും അടങ്ങുന്നതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബം ചെറിയ ബാധ്യതയുണ്ടെന്നും അത് വീട്ടിൽ തീർത്ത് സ്വന്തമായി ഒരു ഗ്യാസ് വെൽഡിംഗ് കട ആരംഭിക്കണമെന്നുമാണ് കൃഷ്ണന്റെ ആഗ്രഹം ഇനിയും ലോട്ടറി എടുക്കാനും ഭാഗ്യപരീക്ഷണം നടത്താനും മടിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ അടുത്തിലയിൽ നിർത്തിയിട്ട സ്വകാര്യ ബസിൽ നിന്ന് ഏഴായിരം രൂപ വിലയുള്ള സ്റ്റീരിയോയും അറുപത് ലിറ്റർ ഡീസലും മോഷണം പോയി കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയിലാണ് മോഷണം നടന്നതെന്ന് കരുതുന്നു പഴയങ്ങാടി പോലീസിൽ പരാതി നൽകി മോഷണം പോയത് കെ എൽ പതിമൂന്ന് എ എഫ് ഏഴ് അഞ്ച് ഏഴ് മൂന്ന് ശാരദ ബസിൽ നിന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയിൽ മോഷണം നടന്നത് ഇന്നലെ രാത്രി ഞങ്ങൾ ഒരു ഏഴ് ഏഴ് മണിയോടെ അല്ലേ ഏഴും ഏഴേ കാലി ഏഴ് മണിയോടെ ഇന്നലെ നമ്മൾ പുല്ലച്ചേരി പമ്പിന്ന് ഡീസൽ ഫുള്ളാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ സ്ഥിരം നമ്മളെ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഈ ശാരദൻ്റെ ഗ്രൗണ്ടിൽ അവിടെ വെച്ചാണ് രാവിലെ ക്ലീൻ വന്ന് ബസ് കഴുകി ഞങ്ങൾ
നേരത്തെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പാർക്കിംഗിൽ നിർത്തിയിടുന്ന വാഹനങ്ങളിൽ നിന്ന് നിരന്തരമായി പെട്രോൾ മോഷ്ടിക്കുന്ന ആറു കുട്ടിക്കളന്മാരെ പോലീസ് പിടികൂടുകയും അവരുടെ രക്ഷിതാക്കളെ വിളിച്ചുവരുത്തി കേസെടുക്കാതെ ഉപദേശിച്ചു വിടുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഡീസൽ മോഷണം പോയ ബസ്സിലെ ജീവനക്കാർ പഴയങ്ങാടി പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കനത്ത മഴയിൽ വീട്ടുകിണർ ഇടിഞ്ഞു താഴ്ന്നു പുളിങ്ങോത്തെ മൊയിലാക്കിരിയത്ത് ജാഫറിന്റെ വീട്ടുകിണറാണ് ഇടിഞ്ഞു താഴ്ന്നത് ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി പത്തരയോടെയായിരുന്നു അപകടം നടന്നത് നാൽപ്പതടി താഴ്ചയുള്ള കിണറാണ് ഇടിഞ്ഞു താഴ്ന്നത് വെള്ളമെടുക്കുന്ന മോട്ടോറും പൈപ്പുകളും കിണറിൽ അകപ്പെട്ടു പിന്നെ പത്തായിരത്തിന് മോട്ടർ പുതിയ മോട്ടർ ഇപ്പം വെച്ചതാണ് മോട്ടറും പോയി അതിൻ്റെ വയറും പൈപ്പും എല്ലാം വെള്ളത്തിൽ പിന്നെ അടുക്കളയിൽ ഒരുപാട് പാത്രങ്ങളും അതിഥലുണ്ടായി അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ ഇടിഞ്ചലിൽ ഫുള്ള് മണ്ണിനടിയിൽ പോയിട്ടുള്ളത് കിണർ ഇടിഞ്ഞ് താഴ്ന്നതോടെ വീടും അപകട സ്ഥിതിയിലായി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനായി പൊതുസഭ സംഘടിപ്പിച്ചു റൂറൽ ബാങ്ക് ഹാളിൽ നടന്ന പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത നിർവഹിച്ചു പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ പരിധിയിലെ കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനായാണ് പൊതുസഭ സംഘടിപ്പിച്ചത് റൂറൽ ബാങ്ക് ഹാളിൽ നടന്ന പരിപാടി നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ വി ബാലൻ അധ്യക്ഷനായി സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ പി പി ലീല റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു വായനാദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷൻ സംഘടിപ്പിച്ച ജില്ലാതല വായനാ ചങ്ങാത്തം ക്യൂസ് മത്സരത്തിൽ വിജയിച്ച ദേവപ്രിയയ്ക്കും കുടുംബശ്രീ വിപണന മേളയോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന ചക്ക ഫെസ്റ്റ് മത്സരത്തിൽ വിജയികളായവർക്കും വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ ഉപഹാരങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചു വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ടി പി സെമീറ കുടുംബശ്രീ വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ പ്രീതി എൻ യു എം എൽ സിറ്റിംഗ് മിഷൻ മാനേജർ ബിനീഷ് കുടുംബശ്രീ ആർ പി ആശ മെമ്പർ സെക്രട്ടറി പ്രീത തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നഗരസഭയ്ക്കകത്തെ നാൽപ്പത്തിനാല് വാർഡുകളിലും എ ഡി എസ് പൊതുസഭ ചേർന്ന ശേഷമാണ് ഓരോ വാർഡുകളിലെയും പതിനൊന്ന് എ ഡി എസ് അംഗങ്ങൾ പങ്കെടുത്ത സി ഡി എസ് പൊതുസഭ സംഘടിപ്പിച്ചത് തുടർന്ന് അടുക്കളയിലെ അപകടങ്ങൾ എന്ന വിഷയത്തിൽ പയ്യന്നൂർ ഫയർഫോഴ്സിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസും നടന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കേരള കാർഷിക വികസന കർഷക ക്ഷേമ വകുപ്പിന്റെ ഞങ്ങളും കൃഷിയിലേക്ക് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി തൃക്കരിപ്പൂർ കൃഷിഭവന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ പച്ചക്കറി തൈകൾ വിതരണം ആരംഭിച്ചു വിതരണത്തിന്റെ പഞ്ചായത്ത് തല ഉദ്ഘാടനം പ്രസിഡന്റ് സത്താർ വടക്കുമ്പാട് നിർവഹിച്ചു ഞങ്ങളും കൃഷിയിലേക്ക് പദ്ധതിയിൽ പച്ചക്കറി തൈ വണ്ടി തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വാർഡുകളിലും തൈകൾ വിതരണം ചെയ്യും വെണ്ട വഴുതിന പച്ചമുളക് പയർ എന്നിവയുടെ തൈകളാണ് ഓരോ വാർഡിലും വിതരണം ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ വാർഡുകളിലും ഒരു നിശ്ചിത കേന്ദ്രത്തിൽ വെച്ച് വാർഡ് മെമ്പറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തൈകൾ വിതരണം ചെയ്യും പച്ചക്കറി തൈ വിതരണത്തിന്റെ തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തല ഉദ്ഘാടനം തൃക്കരിപ്പൂർ കൃഷിഭവൻ പരിസരത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സത്താർ വടക്കുമ്പാട് നിർവഹിച്ചു വികസന കാര്യ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷൻ വി കെ ബാബ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കൃഷി ഓഫീസർ അരവിന്ദൻ കൊട്ടാരത്തിൽ പദ്ധതി വിശദീകരണം നടത്തി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഇ എം ആനന്ദവല്ലി ക്ഷേമകാര്യ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷ എം സൌദ എം കെ ഹാജി വാർഡ് മെമ്പർ ഇ ശശിധരൻ കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് ടി ഷീബ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ വിവിധ കായിക ഇനങ്ങളിൽ മികവ് തെളിയിച്ച കായിക താരങ്ങളെ കാങ്കോൾ ഫിറ്റ്നസ് അക്കാദമി അനുമോദിച്ചു ഡോക്ടർ ടി വി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ഉപഹാരങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചു കണ്ണൂർ അമേച്ചർ കായിക മേളയിൽ നൂറ് മീറ്ററിൽ സ്വർണം നേടിയ വസഫ് മുഹമ്മദ് അലി ദേശീയ കരാട്ടെ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ വെങ്കലം നേടിയ ആദിത്യ ദാമോദരൻ ഷട്ടിൽ ബാഡ്മിന്റൺ സംസ്ഥാന തലം സ്വർണം നേടിയ താനിയ പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയിൽ മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളിലും എ പ്ലസ് നേടിയ ആൻമിക എന്നിവരെയാണ് കാങ്കോൽ ഫിറ്റ്നസ് അക്കാദമി അനുമോദിച്ചത് ഡോക്ടർ ടി വി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ഉപഹാര സമർപ്പണം നിർവഹിച്ചു
ഒരു കുട്ടി എ പ്ലസ് കഴിഞ്ഞ കുട്ടി എന്നോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് മെഡിസിൻ ആ ചേരണ്ട ആ കുട്ടിയുടെ ബ്രദർ മെഡിസിൻ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു ആ കുട്ടിക്കും ടി കെ രവീന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷനായി ടി അജയൻ മാസ്റ്റർ എം കെ അംബുജക്ഷൻ ധനപാലൻ പത്മനാഭൻ എച്ചിലാം വയൽ എ കരുണാകരൻ മാസ്റ്റർ അഖിൽ മാത്തിൽ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളു ശാരീരിക വെല്ലുവിളികളെ മറികടന്ന് എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉന്നത വിജയം നേടിയ അനുദർശിന് കോറം സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ സ്നേഹ സാന്ത്വനം പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു പഠന ചിലവ് പൂർണമായും ബാങ്ക് നിർവഹിക്കുന്നു അനുദർശിനുള്ള ഉപഹാരവും സാമ്പത്തിക സഹായവും ബാങ്ക് ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ വെച്ച് നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത കൈമാറി അനുദർശിനുള്ള ഉപഹാരവും സാമ്പത്തിക സഹായവും ബാങ്ക് ഹാളിൽ വെച്ച് നടന്ന ചടങ്ങിൽ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത കൈമാറി കെ എം സുലോചന ടീച്ചർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ അജിത എടക്കാടൻ മുഖ്യാതിഥിയായി ബാങ്ക് സെക്രട്ടറി കെ സി സുരേന്ദ്രൻ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി പി ഗംഗാധരൻ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് പി രവീന്ദ്രൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി പി ഗോവിന്ദൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ലോക ലഹരി വിരുദ്ധ ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചെറുപ്പുഴ സെന്റ് മേരീസ് ഹൈസ്കൂളിലെ എൻ സി സി സ്റ്റുഡന്റ്സ് പോലീസ് കേഡറ്റുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ലഹരി വിരുദ്ധ റാലി നടത്തി ലോക ലഹരി വിരുദ്ധ ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചെറുപ്പുഴ സെന്റ് മേരീസ് ഹൈസ്കൂളിലെ എൻ സി സി സ്റ്റുഡന്റ്സ് പോലീസ് കേഡറ്റുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന റാലി സ്കൂൾ പരിസരത്ത് നിന്നും ആരംഭിച്ച് കാക്കയഞ്ചാൽ വഴി ചെറുപ്പുഴ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ചുറ്റി സ്കൂളിൽ സമാപിച്ചു സ്കൂൾ എൻ സി സി ഓഫീസർ സജി മാത്യു നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപ്പുഴ കാങ്കോൽ കരിങ്കുഴി പാലത്തിന് സമീപം സെഡ്ഗോ ബിസിനസ് ഗ്രൂപ്പ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു പയ്യന്നൂർ എസ് ആർ ടി ഒ ഇ പി ഹാരിസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിപുലമായ സേവനങ്ങളുമായി സെഡ്കോ കാങ്കോൾ കരിങ്കുഴി പാലത്തിന് സമീപം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ഓട്ടോമൊബൈൽ വർക്ക്ഷോപ്പ് രംഗത്ത് പ്രവൃത്തി പരിചയമുള്ള കമ്പനി ട്രേഡ് ടെക്നീഷ്യന്മാരുടെ സേവനം ഇവിടെ നിന്നും ലഭ്യമാണ് കൂടാതെ മെക്കാനിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്ക്സ് പെയിന്റിംഗ് ആൻഡ് പോളിഷിംഗ് പീരിയോഡിക്സ് മെയിന്റനൻസ് സ്പെയേഴ്സ് ബാറ്ററി എൻജിൻ ഓയിൽ എക്സ്ട്രാ ഫിറ്റിംഗ്സ് ക്ലെയിം വർക്ക്സ് എന്നിവയും സെഡ്കോയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് അംഗീകൃത ബാങ്ക് എൻ ബി എഫ് സി കമ്പനികളുടെ പുതിയതും പഴയതുമായ വെഹിക്കിൾ ലോൺ ഹോം ലോൺ പ്രോപ്പർട്ടി ബിസിനസ് പേഴ്സണൽ മെഷീനറി ഫർണിച്ചർ വിദ്യാഭ്യാസ ലോണുകൾ വാഹന ഇൻഷുറൻസ് ടൂർസ് ആൻഡ് ട്രാവൽസ് ഇലക്ട്രിക് ടി വി എസ് ബൈക്ക് സെയിൽസ് തുടങ്ങി നിരവധി സേവനങ്ങൾ സെഡ്കോ ബിസിനസ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും ലഭ്യമാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസിന്റെ സെയിലും മറ്റ് ടു വീലറിന്റെ സെയിലൊക്കെ നമ്മുടെ നാടിനൊരു ഒരു പൊന്തോൽ എന്ന നിലയിൽ ഇവിടെ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഔപചാരിക ഉദ്ഘാടനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോ നമ്മുടെ ഒരു ഒരു വാഹനങ്ങൾ ആണല്ലോ നമ്മുടെ നാടിന്റെ ഒരു പുരോഗതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ചടങ്ങിൽ വാർഡ് മെമ്പർ ഇ സി സതി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി വിജയൻ പി വി ഗോപി ജി നിത്യാനന്ദ കമ്മത്ത് സി ദിവാകരൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ വടശ്ശേരി സുബ്രഹ്മണ്യൻ കോവിൽ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ ജനകീയ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കാൻ തീരുമാനം പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേഗത്തിൽ ആരംഭിക്കുമെന്ന് കോവിൽ ഭാരവാഹികൾ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു പുരാതനവും പ്രസിദ്ധവുമായ വടശ്ശേരി സുബ്രഹ്മണ്യൻ കോവിലിൽ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താനാണ് ജനകീയ കമ്മിറ്റിക്ക് രൂപം നൽകുന്നത് ശ്രീകോവിൽ പാചകപ്പുര നടപ്പന്തൽ തുടങ്ങിയവയുടെ പ്രവൃത്തികളാണ് ജനകീയ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച് പൂർത്തിയാക്കുക എന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേഗത്തിൽ ആരംഭിക്കുമെന്നും ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു പ്രഭാകരൻ പൂജാരി പി വി ബാലൻ പി വി മുരളീധരൻ എ പി വി വിജയൻ പനേന്തട്ട രവീന്ദ്രൻ വൈദ്യർ ടി പി കേശവനാചാരി എം അംബു എന്നിവർ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ഏറ്റുകൊടുക്ക എ യു പി സ്കൂൾ പി ടി ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചക്ക മഹോത്സവം നടത്തി കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് പഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ടി എം സതീശൻ മാസ്റ്റർ ചക്ക മഹോത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു 
ഏറ്റുകൊടുക്ക എ പി സ്കൂൾ പി ടി യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് വിവിധ തരം ചക്ക വിഭവങ്ങൾ ഒരുക്കിയാണ് ചക്ക മഹോത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചത് കാങ്കുല ആലപ്പുടമ്പ പഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ടി എം സതീശൻ മാസ്റ്റർ ചക്ക മഹോത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ കെ ജി ബിന്ദുമോൾ ഏറ്റുകൊടുക്ക എഡ്യൂക്കേഷൻ സൊസൈറ്റി ഡയറക്ടർ പി വി ബാലൻ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് എ സുകുമാരൻ മദർ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് എ വി ശൈമ സീനിയർ അധ്യാപകൻ സി കെ രമേശൻ മാസ്റ്റർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളു പെരളം എൽ പി സ്കൂളിൽ ബാലസഭ നടത്തി സംസ്ഥാന റിസോഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് അംഗവും അധ്യാപകനുമായ ഷൈജു ബിരിക്കുളം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കുട്ടികളിലെ സർഗാത്മകത വികസിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടിയാണ് ബാലസഭ നടത്തിയത് സംസ്ഥാന റിസോഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് അംഗവും അധ്യാപകനുമായ ഷൈജു ബിരിക്കുളം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ഹേമരാജ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പ്രധാന അധ്യാപകൻ പ്രമോദ് സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ കണ്ണപുരം സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചെമ്മരവയലിലെ ഒരേക്കറോളം തരിശായി കിടന്ന സ്ഥലത്ത് മഞ്ഞൾ കൃഷി ആരംഭിച്ചു നടീൽ ഉത്സവം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കണ്ണപുരം സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മഞ്ഞളിനു പുറമെ ഇഞ്ചി ചേന ചേമ്പ് ഓണത്തിന് പൂക്കൾ എത്തിക്കാൻ പൂകൃഷിയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് കണ്ണൂർ സർവീസ് ബാങ്ക് ഈ തവണ കാർഷിക മേഖലയിൽ കുറെ കൂടി ഇടപെടണം എന്നാണ് ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഓടക്കാലത്ത് ചടങ്ങിന് പി പി ദാമോദരൻ അധ്യക്ഷനായി കണ്ണപുരം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ രതി കെ ശിവദാസൻ ഒ വി വിജയൻ എം ബാലൻ സി എച്ച് വിനോദ് കുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ബാങ്കിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കണ്ണപുരം പോയോൺ റോഡിലുള്ള സ്ഥലത്ത് കർഷക കാർഷികേതര ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പച്ചക്കറി തൈകൾ ഫലവൃക്ഷ തൈകൾ അലങ്കാര ചെടികൾ എന്നിവയുടെ വിപുലമായ നഴ്സറി ആരംഭിക്കുവാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് ബാങ്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി പയ്യന്നൂർ ചിന്മയ വിദ്യാലയത്തിലെ കുട്ടികളുടെ സ്റ്റുഡൻസ് കൌൺസിൽ സ്ഥാനാരോഹണ ചടങ്ങ് നടന്നു ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥി കമാൻഡർ ശ്രീകുമാർ പിള്ളയിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾ ബാഡ്ജ് സ്വീകരിച്ചു സ്റ്റുഡൻസ് കൌൺസിൽ സ്ഥാനാരോഹണ ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്ത ഇന്ത്യൻ നേവൽ അക്കാദമി കമാൻഡർ ശ്രീകുമാർ പിള്ളയിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾ ബാഡ്ജ് സ്വീകരിച്ചു ചടങ്ങിൽ ചിന്മയ വിദ്യാലയ സെക്രട്ടറി കെ കരുണാകരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പ്രിൻസിപ്പൽ ടി കെ പ്രകാശ് കരിപ്പിരി ബാലൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സംസ്ഥാനതലത്തിൽ ചെസ് മത്സരത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ ആര്യാജി മല്ലറെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു മണ്ടൂർ ശങ്കരവിലാസം എ സ്കൂൾ വായനാ മാസാചരണത്തോടനുബന്ധിച്ച് സ്കൂൾ ലൈബ്രറിയിലെ പുസ്തകങ്ങളുടെ പ്രദർശനം നടന്നു ഹെഡ് മാസ്റ്ററും മാനേജറുമായ സി കേശവൻ നമ്പൂതിരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്കൂൾ ഹെഡ് മാസ്റ്ററും മാനേജറുമായ സി കേശവൻ നമ്പൂതിരി പുസ്തക പ്രദർശനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് പ്രേംനാഥ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഒ ശ്രീനാഥ് സതി കെ സാവിത്രി അബ്ദുൾ റസാഖ് ടി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് മണ്ടൂർ പൊതുജന വായനശാല സന്ദർശനം നടത്തി ഗ്രന്ഥശാല സംഘത്തെ പറ്റിയും വായനശാല പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചും സെക്രട്ടറി പി ദാമോദരനും ലൈബ്രേറിയൻ വിജയനും വിശദീകരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര തളിപ്പറമ്പ് കുറ്റിക്കോലിൽ സ്വകാര്യ ബസ് നിയന്ത്രണം വിട്ടുമറിഞ്ഞ യുവതി മരിച്ചു ഇരുപതോളം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു മരിച്ചത് കണ്ണൂർ മിംസ് ആശുപത്രിയിലെ നഴ്സ് ശ്രീകണ്ഠാപുരം സ്വദേശിനി ജോബിയ ജോസഫ് പയ്യന്നൂർ മൾട്ടിപർപ്പസ് സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മാണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് മാർച്ചിൽ പൂർത്തിയാകും തീരുമാനം നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിനായി കായിക വകുപ്പ് മന്ത്രി വി അബ്ദുൾ റഹ്മാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ചേർന്ന യോഗത്തിൽ പരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഹോസ്റ്റലിൽ ജലവിതരണം തടസ്സപ്പെട്ടിട്ട് ഒരാഴ്ച പിന്നിടുന്നു മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഓഫീസിനു മുന്നിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രതിഷേധം കുടിവെള്ള വിതരണം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതുവരെ അവധി വേണമെന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ
കണ്ണപുരം ചെറുകുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ആഫ്രിക്കൻ ഒച്ചശല്യം വ്യാപകം വാഴ പപ്പായ മുരിങ്ങ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഒച്ചുകൾ നശിപ്പിക്കുന്നു വീടുകൾക്കകത്തും ഒച്ചുകളുടെ ശല്യം പരിഹാര നടപടി ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി സ്ത്രീശക്തി ഒന്നാം സമ്മാനം പയ്യന്നൂരിൽ ഭാഗ്യദേവത കടാക്ഷിച്ചത് കൊക്കാനിശ്ശേരി സ്വദേശി പി പി കൃഷ്ണനെ ഒന്നാം സമ്മാനമായി ലഭിക്കുക എഴുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ നമസ്കാരം